Hoy hablaremos sobre qué contiene el tabaco, cuáles son los efectos en la salud de los seres humanos y el beneficio de regalarte 10 años más de vida si dejas de fumar. Un cigarro convencional tiene nicotina, por supuesto, alquitrán y tiene más de 7000 químicos que al combustionarse se liberan a la atmósfera y son capaces de irritar y producir cambios inflamatorios en el tejido respiratorio de la persona que lo fuma y en los que están a su alrededor. El alquitrán y otros químicos como los hidrocarburos policíclicos aromáticos, el benceno, los metales pesados, el cadmio, el níquel, el arsénico, todo lo que implica la liberación de estas sustancias eh, producen directamente inflamación del aparato respiratorio alto y bajo, producen cambios que están relacionados con desarrollo de 25 tipos de cánceres en el cuerpo humano. No hay ningún efecto benéfico que produzca ni la nicotina ni los 7000 químicos que se liberan. El tabaco es la primera causa de muerte prevenible en el mundo porque está relacionada con las cuatro diferentes enfermedades que causan mayor muerte en el mundo, que son enfermedad isquémica cardíaca, diabetes mellitus, cánceres y enfermedades respiratorias crónicas. Bueno, hay diferentes modalidades de tratamiento que los neumólogos, los cardiólogos, algunos médicos internistas conocemos. Nosotros tratamos la deshabituación tabáquica con una mezcla de psicoterapia y apoyo psicoemocional junto con medicamentos que lo que tratan de hacer es favorecer la liberación de sustancias como la dopamina que hagan sentir al enfermo o al paciente tabáquico puede prescindir de esas sustancias sin sentirse mal. Los invito a que todas las personas que consuman tabaco se acerquen a sus médicos de cabecera para que ellos les indiquen cuál es el mejor método de deshabituación tabáquica, cuáles son los efectos a corto, mediano y largo plazo y los beneficios de los mismos.